from Zeta Academy. Now we'll start a new topic that is authorization system and types of authorization. Okay, so start करते हैं. ठीक है. The topic is what authorization. Authorization समझने से पहले हमको दो टर्म समझने पड़ेंगे. One is authentication and second one is authorization. Authentication ये चेक करता है कि who the user is. ठीक है. बेसिकली आइडेंटिटी चेक कौन करता है ऑथेंटिकेशन अथराइजेशन चेक करता है कि यूजर को किन चीजों का एक्सेस है व्हाट द यूजर कैन डू समझ में आ रहा है पहला ऑथेंटिकेशन होता है और फिर जाके क्या होता है ऑथराइजेशन मैं ऑथेंटिकेशन को आपको एक लेमन एग्जांपल से समझाता हूं जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते जैसे फॉर एग्जांपल हम वोट देने जाते तो हमारा वोटर आईडी होता है हां कि नहीं वो वोटर आईडी से हमको वेरीफाई किया जाता है तभी हमको फाइनली राइट मिलता है वोट देने का बराबर कि नहीं दैट इज ऑथेंटिकेशन दैट इज व्हाट ऑथेंटिकेशन जैसे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते तो वी हैव टू शो आवर डॉक्यूमेंट्स राइट वी शो आधार कार्ड वी शो पैन कार्ड दैट इज नथिंग बट ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन का मतलब आप क्लेम करते हो डॉक्यूमेंट बता के कि ये जो आइडेंटिटी है दैट इज मी दैट इज व्हाट मी दैट इज ऑथेंटिकेशन अथराइजेशन का मतलब है आपको किन-किन चीजों का एक्सेस है ये डिसाइड करने को या इस प्रोसेस को कहते हैं मतलब बेसिकली यूजर किन-किन चीज के लिए अथराइज है और किन-किन चीजों के लिए अनअथराइज है दैट इज अथराइजेशन ऑथेंटिकेशन के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म यूज होते हैं जैसे लॉग इन स्क्रीन यूजर नेम एंड पासवर्ड लॉग इन स्क्रीन में क्या डालते हो आप लोग यूजर नेम एंड पासवर्ड राइट बायोमेट्रिक टेक्निक्स यूज होती है फिंगरप्रिंट स्कैन रेटिना स्कैन आईरिस स्कैन दीस आर यूज्ड फॉर व्हाट ऑथेंटिकेशन उसके अलावा हम पैटर्न यूज करते हां कि नहीं पिन यूज करते बराबर फेस अनलॉक दिस ऑल वर्क्स फॉर व्हाट ऑथेंटिकेशन बेसिकली ऑथेंटिकेशन में होता क्या जब हम साइन अप के वक्त सही यूजर नेम और पासवर्ड डालते वो डेटाबेस में स्टोर होता है और अभी जो एंट्री करते और जो डेटाबेस की एंट्री है वो दोनों मैच करने की कोशिश करते अगर मैच सक्सेसफुल है मतलब यूजर इज ऑथेंटिकेटेड अगर मैच सक्सेसफुल नहीं है तो एरर मैसेज दिखाएगा ये सेम प्रोसेस बायोमेट्रिक पे भी अप्लाई है बायोमेट्रिक में फिंगरप्रिंट रेटिना आईरिस सभी पे ये प्रोसेस अप्लाई है समझ में आ रहा है पैटर्न्स को स्टोर किया जाता है डेटा बेस में और जब यूजर एंट्री करता है तो उसी पैटर्न को मैच करने की कोशिश की जाती है समझ में आ रहा है ओके नेक्स्ट इज व्हाट टाइप्स ऑफ अथराइजेशन नेक्स्ट इज व्हाट टाइप्स ऑफ अथराइजेशन फर्स्ट वन यूजर राइट्स देखो राइट्स और है ना परमिशंस में फर्क होता है मैं क्या कहा यूजर के राइट्स और परमिशन में क्या होता है डिफरेंस होता है राइट right मतलब यूजर सिस्टम में क्या-क्या कर सकता है और परमिशन का मतलब एक स्पेसिफिक फाइल पे या रिसोर्स पे यूजर क्या-क्या एक्सेस पहले एक्सेस कर सकता है क्या अगर एक्सेस कर सकता है तो किन-किन चेंजेस कर सकता है दैट इज कॉल्ड परमिशन ओके तो यूजर राइट्स क्या-क्या होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल यूजर को राइट right है कि वो ग्रुप क्रिएट कर सकता है क्या क्रिएट कर सकता है ग्रुप सेकंड उस ग्रुप में यूजर को असाइन कर सकता है ठीक है उस ग्रुप में यूजर को क्या कर सकता है असाइन ठीक है परमी और और भी यूजर राइट्स है लाइक यूजर लॉगिन कर सकता है सिस्टम में या नेटवर्क में परमिशन का मतलब क्या है कोई भी फाइल या रिसोर्स पे तीन टाइप की परमिशन होती है R for read, W for write, X for execute. Read का मतलब है यूजर को परमिशन है कि वो फाइल को चेक कर सकता है राइट का मतलब है यूजर को परमिशन है कि वो फाइल को मॉडिफाई यानी उसमें चेंजेस कर सकता है एग्जीक्यूट का मतलब उसको रन करना समझ में आ रहा है हां कि नहीं दैट इज परमिशन तो यूजर राइट का मतलब क्या बोला मैंने यूजर राइट मतलब यूजर यूजर सिस्टम में क्या-क्या कर सकता है परमिशन का मतलब यूजर एक स्पेसिफिक फाइल या रिसोर्स से क्या-क्या कर सकता है दैट इज कॉल्ड परमिशन ओके नेक्स्ट थिंग नेक्स्ट थिंग इज व्हाट रोल बेस्ड अथराइजेशन एक्सेस देखो 
फॉर एग्जाम्पल बैंक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एम्प्लॉय होते हैं क्लर्क होता है हेड होता है मैनेजर्स होते हैं हाँ कि नहीं अगर वो बैंकिंग का ऐप यूज कर रहे तो जिस चीज का एक्सेस मैनेजर को होगा उस चीज का एक्सेस क्लर्क को तो नहीं होगा डेफिनेटली तो इसमें क्या होता है रोल के मुताबिक एक्सेस डिसाइड करते रोल के मुताबिक क्या डिसाइड होता है एक्सेस फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी क्लासेस है तो मैंने तीन रोल बना दिया एक ओनर एक फैकल्टी एक स्टूडेंट तीनों के एक्सेस डिफाइन कर दिया ओनर का भी फैकल्टी का भी और स्टूडेंट का इससे सीधा समझ में आता है जिस चीज का एक्सेस ओनर को होगा वो फैकल्टी और स्टूडेंट को नहीं होगा जिस चीज का एक्सेस फैकल्टी को होगा वो स्टूडेंट को नहीं होगा बराबर की नहीं जैसे स्टूडेंट का नोट्स पे एक्सेस होगा क्लासेस के जितने एसेट है लाइक बेंचेस हो गया एवरीथिंग उस पर उनका एक्सेस होगा कि नहीं फैकल्टी को उनसे ज्यादा एक्सेस होगा जैसे क्लासेस की बुक्स वगैरह एंड एवरीथिंग हाँ कि नहीं ओनर को फीस रिसीप एंड एवरीथिंग है ना बराबर की नहीं तो डेट इज कॉल्ड रोल बेस अथराइजेशन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का फायदा क्या है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट डिसाइड करती है बेसिकली फिल्टरिंग किया जाता है क्या किया जाता है फिल्टरिंग की कोई भी एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में अगर डेटा पास होने देना है या नहीं दैट इज अ जॉब ऑफ एक्सेस कंट्रोल लेस मैं समझाता हूं कैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी का कैंपस है ठीक है जिसमें मल्टीपल सब नेटवर्क है सब नेट से सब नेट वन सब नेट टू सब नेटवर्क थ्री ओके एक सपोज फाइनेंस डिपार्टमेंट है दूसरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ओके okay? फिर तीसरा कौन सा है तीसरा फाइनेंस हो गया मार्केटिंग हो गया सेल डिपार्टमेंट अब फाइनेंस डिपार्टमेंट का डेटा माइग्रेट में पास होना है कि नहीं अलाव करना है कि नहीं दैट इज डिसाइडेड बाय एक्सेस कंट्रोल लिस्ट मार्केटिंग का सेल में जाएगा कि नहीं डेटा मतलब ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं दैट माइग्रेशन इज डिसाइडेड बाय एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आप बोलोगे एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझाओ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होती है फॉर एग्जाम्पल कोई भी फंक्शन है मैंने एक लिस्ट बना दिया कि इतने लोग को मैंने इनविटेशन दिया 200 लोगों की लिस्ट बना दिया अब एक बंदा आया उसने अपना नाम बोला मैं चेक करूंगा कि उसका नाम उस लिस्ट में है क्या अगर उसका नाम उस लिस्ट में है तो उसको एंट्री अगर उसका नाम लिस्ट में नहीं है तो उसको साइड में कर देंगे समझा डेट इज अ रोल ऑफ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट नेक्स्ट थिंग ओके नेक्स्ट थिंग इज वॉट रूल बेस्ड अथराइजेशन ये सिंपल है देखिए यूजर ए कैन एक्सेस फाइल बी बट नॉट फाइल डी इसको रूल सेट करना बोलते हैं कि एक यूजर है वो एक सर्टन फाइल को एक्सेस कर सकता है और सर्टन फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता नेक्स्ट थिंग यूजर ए कैन एक्सेस फाइल सी इफ He is at the console of data center. Data center का मतलब समझ में आता है कि नहीं अगर वो यूजर डेटा सेंटर के कंसोल से ऑपरेट कर रहा है देन ओनली ही कैन एक्सेस द फाइल सी देखिए रूल बेस्ड अथराइजेशन है ना स्मॉल नेटवर्क में चलता है लेकिन बड़े नेटवर्क में एडमिनिस्ट्रेशन का इश्यू क्रिएट होता है समझ में आ रहा है वन मोर थिंग जो रोल बेस्ड अथराइजेशन एक्सेस है ना इसका फायदा क्या होता है सुनो अगर मैं रोल क्रिएट कर रहा हूं ना सपोज एक नया बंदा आया वो फैकल्टी है तो उसके लिए अलग से रोल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है जो फैकल्टी को एक्सेस है वो डायरेक्टली उसको मिल जाएगा जैसे नया स्टूडेंट आया जो स्टूडेंट को एक्सेस है उसको मिल जाएगा समझ में आ रहा है तो नए पर्सन को एक्सेस सेपरेटली देने की गरज नहीं पड़ती जो उसका रोल है वही उसके मुताबिक उसको एक्सेस मिल जाता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या करता है फिल्टरिंग कहा डेटा जाएगा कहा नहीं जाएगा किसको एक्सेस देना है किसको डिनाई करना है दैट इज एडवांटेज ऑफ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट रूल बेस्ड अथराइजेशन क्या करता है सर्टन फाइल पे देता है सर्टन पे नहीं इवन ये मैटर करता है कि उस फाइल को कहा से ऑपरेट किया जा रहा है लाइक दिस एग्जाम्पल यूजर राइट क्या है एक यूजर को राइट right, एक ग्रुप क्रिएट करना ग्रुप में यूजर असाइन करना लॉग इन करना दैट इज यूजर राइट वन मोर थिंग जो बाय डिफॉल्ट यूजर राइट ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करता है एडमिनिस्ट्रेटर उसको हटा नहीं सकता और नेक्स्ट थिंग हर एक यूजर को आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बना सकते समझ में आ रहा है बनाना नहीं चाहते यू कैन क्रिएट मोर देन वन एडमिनिस्ट्रेटर बट यू डोंट वॉन्ट ठीक है 
दैट इज अथराइजेशन ओके गाइज तो टॉपिक इज डन आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ओके थैंक यू